He came to school soon. He came to school in the morning. He came to school when it was morning. এখানে আমি তিনটে বাক্যের এক্সাম্পল দিয়েছি প্রথম বাক্যে সুন কেম ভার্বের অ্যাড ভার্ব কারণ সুন সময় নির্দেশ করছে দ্বিতীয় বাক্যে ইন দ্য মর্নিং এটাও কেম ভার্বের অ্যাড ভার্ব কারণ এটিও সময় নির্দেশ করছে আর তৃতীয় বাক্যে when it was morning এটাও কেম ভার্বের অ্যাড ভার্ব কারণ এটিও সময় নির্দেশ করছে তবে প্রথম বাক্যে সুন একটি ওয়ার্ড তা এটা অ্যাড ভার্ব দ্বিতীয় বাক্যে ইন দ্য মর্নিং এটা গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস তাই এটা অ্যাড ভার্ব ফ্রেস আর তৃতীয় বাক্যে when it was মর্নিং গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস উইথ অ ফাইনাইট ভার্ব তাই এটা ক্লস অর্থাৎ অ্যাড ভার্ব ক্লস এবার দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বাক্যের মধ্যে মূল পার্থক্যটা লক্ষ্য করো তৃতীয় বাক্যে ফাইনাইট ভার্ব আছে তাই সেটা when it was মর্নিং ওটা একটা ক্লস এবং সেটা অ্যাড ভার্ব ক্লস আর দ্বিতীয় বাক্যে কিন্তু কোনো ফাইনাইট ভার্ব নেই ইন দ্য মর্নিংয়ে তাই ওটা শুধুমাত্র অ্যাডভার্ব ফ্রেজ তবে আজকের ভিডিওর আলোচ্য বিষয় হলো অ্যাডভার্ব ক্লস সো আরও একবার সকলকে স্বাগত আমার ইউটিউব চ্যানেলে আমি কৌশিক সাহা আর আপনারা দেখছেন লার্নার্স অ্যাবাউট তো দেরি না করে আজকের ভিডিওটি শুরু করছি যেখানে আমি অ্যাডভার্ব ক্লস নিয়ে আলোচনা করব ভিডিওর শুরুতে আমি দেখিয়েছি যে অ্যাডভার্ব ক্লস সেটি ভার্ব বা অ্যাকশন ওয়ার্ডের সময় নির্দেশ করে থাকে তবে সেটা শুধুমাত্র সময়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না সময় ছাড়াও আর কি নির্দেশ করতে পারে না সেটা প্লেস কজ অর রিজন পারপাস রেজাল্ট কন্ডিশন কনসেশন অর কন্ট্রাস্ট কম্প্যারিজন ম্যানার্স ইত্যাদিও নির্দেশ করতে পারে ঠিক আছে তাহলে আমরা দেখছি যে শুধুমাত্র সময় নির্দেশ করে না অন্য কিছু নির্দেশ করে তো সেটাই আমাদের জানতে হবে আমরা বিভিন্ন এক্সাম্পলের থ্রু সেটা জানবো যে কখন সময় নির্দেশ করছে কখন স্থান বোঝাচ্ছে কখন কারণ বা কখন উদ্দেশ্য বোঝাচ্ছে ঠিক আছে বা অন্যান্য যে বিষয়গুলো সেগুলো বোঝাচ্ছে সেটা আমরা জানব তবে ভালো করে ভিডিওটি দেখবে ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবে আমি এখানে বেশ কিছু লিঙ্কারের কথা বলবো যে লিঙ্কারগুলো দেখলেই তোমরা অ্যাডভার্ব ক্লস হিসেবে আইডেন্টিফাই করে দিতে পারবে ঠিক আছে তো চলো প্রথমে আমরা যে এক্সাম্পলটা নেব সেটা হলো অ্যাডভার্ব ক্লস অফ টাইম অর্থাৎ যেখানে আমরা দেখব সময় নির্দেশ করবে সময় নির্দেশ করতে হলে অ্যাডভার্ব ক্লসের ক্ষেত্রে বেশ কিছু লিঙ্কার ব্যবহৃত হয় যেমন ধরো when, as, whenever, until, till, since, as soon as, no sooner than, hardly when, scarcely when এই ধরনের শব্দগুলো বা লিঙ্কারগুলো কিন্তু অ্যাডভার্ব ক্লসের ক্ষেত্রে ইউজ হয় যখন আমরা বুঝব যে সেটা অ্যাডভার্ব অফ টাইম বোঝাচ্ছে তো দেখো আমরা কয়েকটা এক্সাম্পল নিলে তোমরা ব্যাপারটা তোমাদের কাছে ক্লিয়ার হবে when he came home হি হার্ড এভরিথিং এখানে হোয়েন হি কেম হোম দেখো আমরা বলেছিলাম লিঙ্কার হিসেবে হোয়েন নেয় অ্যাডভার্ব অফ টাইমে তাহলে হোয়েন হি কেম হোম এই যে সাব ক্লসটি এই সাব ক্লসটি হলো একটা অ্যাডভার্ব অফ ক্লস এবং সেটা টাইম রেফার করছে আরও কিছু এক্সাম্পল অ্যাজ আই সাউ দ্য টাইগার আই বিকেম ভেরি মাচ অ্যাফ্রেড আচ্ছা হ্যাঁ এখানে অ্যাজ দিয়ে এই বাক্যটা কিন্তু রিজেনও হতে পারে অ্যাডভার্ব অফ রিজেনও হতে পারে কারণও বোঝাতে পারে হ্যাঁ দুটোর ক্ষেত্রেই ঠিক আবার টাইমও হচ্ছে কেন কারণ অ্যাজ আই সো দ্য টাইগার যেই না আমি বাঘটা দেখলাম অর্থাৎ যে সময় বাঘ দেখেছে দেখেছি আই বিকেম ভেরি মাচ অ্যাফ্রেড আমি ভীষণ ভয় পেয়ে গেছি ঠিক আছে তাহলে অ্যাজ আই সো দ্য টাইগার অ্যাডভার্ব ক্লস আরও এক্সাম্পল নিই হোয়েন এভার হি গোস টু কলকাতা হি গোস টু দ্য জিউ তাহলে হোয়েন এভার হি গোস টু কলকাতা ঠিক আছে এটা কিন্তু এখানে তাহলে অ্যাডভার্ব ক্লস টাইম বোঝাচ্ছে এবার আমরা অ্যাডভার্ব অফ প্লেস সেটার কিছু এক্সাম্পল নেব আর অ্যাডভার্ব অফ প্লেস বোঝানোর জন্য যে লিঙ্কারগুলো ইউজ হয় সেগুলো হলো হোয়ার হোয়ার অ্যাজ আর হোয়ার এভার আমি নিজে কিছু এক্সাম্পল নিচ্ছি স্টে হোয়ার ইউ আর এখানে স্টেটা কিন্তু একটা প্রিন্সিপাল ক্লস বা মেন ক্লস আর ওয়্যার ইউ ওয়ার এটা হলো সাব ক্লস এবং ওয়্যার যেহেতু স্থান বোঝাচ্ছে তাই এটা কিন্তু অ্যাডভার্ব ক্লস ঠিক আছে 
আর একটা এক্সাম্পল কিপ দ্য বুক ওয়্যার ইট ইজ লাইং মানে বইটা যেখানে পড়ে আছে ওখানেই রেখে দাও তাহলে যেখানে ওয়্যার ইট ইজ লাইং এটা একটা কিন্তু প্লেস বোঝাচ্ছে এবং সেটা অ্যাডভার প্লাস হোয়ার এভার হি ওয়েন্ট হি গট নাইস ট্রিটমেন্ট ঠিক আছে তাহলে হোয়ার এভার হি ওয়েন্ট হোয়ার এভার আছে লিঙ্কার হোয়ার এভার হি ওয়েন্ট সাব ক্লাস এবং সেটা অ্যাডভার প্লাস আর একটা আমরা এক্সাম্পল খুব আমাদের মধ্যে পরিচিত এই এক্সাম্পলটা কি হোয়ার দেয়ার ইজ আ উইল দেয়ার ইজ আ ওয়ে অর্থাৎ ইচ্ছে থাকলেই উপায় হয় আমরা বলি তাই তো তাহলে এখানে হোয়ার দেয়ার ইজ আ উইল এটা কিন্তু একটা সাব ক্লস এবং সেটা অ্যাডভার ক্লস এবং অ্যাডভার ক্লস অফ প্লেস ঠিক আছে এরপরে আমরা পরবর্তী যে স্টেপস অর্থাৎ অ্যাডভার্ব অফ কজ বা রিজেন অর্থাৎ যখন মানে যে অ্যাডভার্ব ক্লস বা যে সাব ক্লসটার দ্বারা কারণ বোঝাবে ঠিক আছে তো তার জন্য আমরা যে লিঙ্কারগুলো ইউজ করব সেগুলো হচ্ছে অ্যাজ বিকজ সিন্স তো দেখো কি বলবো অ্যাজ ইউ আর ইল ইউ শুড নট গো টু স্কুল টুডে তাহলে যেহেতু তুমি অসুস্থ তোমার আজ স্কুলে যাওয়া উচিত নয় তাহলে স্কুলে যাওয়া উচিত নয় কেন কারণটা অ্যাজ ইউ আর ইল সো অ্যাজ ইউ আর ইল এটা লিঙ্কার ইউজ করা হয়েছে এখানে রিজন বা কজ হিসেবে সো এটা অ্যাডভার্ব ক্লস ঠিক আছে অ্যাডভার্ব ক্লস অফ রিজন অর কজ আর একটা এক্সাম্পল নিই হি ফেলড বিকজ হি নেগলেক্টেড হিজ স্টাডিস ঠিক আছে তাহলে হি ফেলড বিকজ হি নেগলেক্টেড হিজ স্টাডিস মানে সে ব্যর্থ হয়েছে কারণ সে তার পড়াশোনা কি করেছে অবহেলা করেছে তাহলে বিকজ হি নেগলেক্টেড হিজ স্টাডিস এটা একটা অ্যাডভার্ব ক্লস তাই না আচ্ছা আরও একটা এক্সাম্পল নিই সিন্স ইউ আর মাই ফ্রেন্ড আই মাস্ট হেল্প ইউ অর্থাৎ যেহেতু তুমি আমার বন্ধু তাই আমি তোমাকে অবশ্যই সাহায্য করব তাহলে সিন্স ইউ আর মাই ফ্রেন্ড এটা কিন্তু একটা অ্যাডভার্ব ক্লস ঠিক আছে আই হোপ বুঝতে পেরেছ এরপরে আমরা হচ্ছে কনসেশন বা কন্ট্রাস্ট নিয়ে আলোচনা করি অর্থাৎ যখন কোনো বৈপরিত্য অবস্থা বোঝাবে ধরো এমন বলছি যে আমি অসুস্থ ছিলাম আমি স্কুলে গেলাম দেখো অসুস্থ থাকলে নর্মালি স্কুলে যাবে না এটা যদি হয় তাহলে একটা কারণ কার্যকারণ হয়ে যায় কিন্তু যখন বলা হচ্ছে আমি অসুস্থ ছিলাম আমি স্কুলে গেলাম তার মানে অসুস্থ যদিও আমি অসুস্থ ছিলাম তবু আমি স্কুলে গেলাম তাহলে একটা দুটো বৈপরিত্য বিষয় হলো না আকাশে মেঘ ছিল কিন্তু বৃষ্টি হলো না তাহলে আকাশে মেঘ থাকলে বৃষ্টি হওয়ার কথা কার্যকারণ কিন্তু হলো না যখন বলছি জাস্ট উল্টো কন্ট্রাস্টিং থিং তাই না তাহলে যখন এরকম কন্ট্রাস্টিং বা কন্ট্রাডিক্টরি আইডিয়া চলে আসবে তখন সেটাকে বলা হয় অ্যাডভার্ব ক্লজ অফ কনসেশন অর কন্ট্রাস্ট অর্থাৎ বৈপরিত্য অবস্থা বোঝাতে তো এখানে আমরা যে লিঙ্কারগুলো ইউজ করি সেটা হলো অল দো দো ঠিক আছে তো এক্সাম্পল নিলে বুঝতে পারবে অল দো হি ইজ ইল হি উইল গো টু স্কুল টুডে দেখো যদিও সে অসুস্থ সে আর স্কুলে যাবে ঠিক আছে আবার একইভাবে আমি বলি দো দ্য স্কাই ওয়াজ ওভারকাস্ট ইট ডিডেন্ট রেন মানে যদিও আকাশে মেঘ ছিল বৃষ্টি হলো না অল দো হি ইজ পোর হি ইজ হ্যাপি তাহলে অল দো হি ইজ পোর দো দ্য স্কাই ওয়াজ ওভারকাস্ট অল দো হি ইজ ইল এখানে কিন্তু এগুলো সাব ক্লস এবং সেগুলো কি সেটা অ্যাডভার্ব ক্লস অফ কনসেশন বা কন্ট্রাস্ট ঠিক আছে পরে আমি অ্যাডভার্ব ক্লস অফ পার্পাস অর্থাৎ উদ্দেশ্য বোঝাতে অর্থাৎ যার দ্বারা কোনো কিছু উদ্দেশ্য বোঝাবে কোনো কিছু করার উদ্দেশ্য থাকে ঠিক আছে তো সেই উদ্দেশ্য বোঝাতে যে অ্যাডভার্ব ক্লসগুলো ইউজ হয় বা যে লিঙ্কারগুলো ইউজ হয় সেখানে কি কী কী লিঙ্কার থাকে দ্যাট ইন অর্ডার দ্যাট সো দ্যাট ঠিক আছে তো দেখো আমি এক্সাম্পল দিচ্ছি উই ইট দ্যাট উই মে লিভ মানে আমরা খাবার খাই যাতে আমরা বেঁচে থাকি বা বেঁচে থাকতে পারি ঠিক আছে আবার ওয়ার্ক হার্ড সো দ্যাট ইউ মে পাস পরিশ্রম করো যাতে তুমি পাস করতে পারো আবার ধরো এমনও বলতে পারি হি ওয়াকস কুইকলি দ্যাট হি মে ক্যাচ দ্য ট্রেন তাহলে এখানে দেখো দ্যাট উই মে লিভ সো দ্যাট ইউ মে পাস অথবা দ্যাট হি মে ক্যাচ দ্য ট্রেন আরও একটা এক্সাম্পল নিই উই রিড দ্যাট উই মে লার্ন তাহলে এখানেও দ্যাট উই মে লার্ন এগুলো সবই সাব ক্লস এবং এটা কি না এগুলোর দ্বারা কি বোঝাচ্ছে একটা পারপাস বোঝাচ্ছে উদ্দেশ্য বোঝাচ্ছে মানে দেখো আমরা খাবার খাই কেন বেঁচে থাকার জন্য তাহলে বেঁচে থাকাটা আমাদের একটা পারপাস উদ্দেশ্য ঠিক আছে তুমি পরিশ্রম করবে কেন যাতে তুমি পাস করো তাহলে তোমার পাস করাটাও এটা একটা উদ্দেশ্য তার জন্যই তো পরিশ্রম করা ঠিক আছে পরিশ্রম করার উদ্দেশ্যটাই হলো পাস করা ঠিক আছে তাহলে এখানে কিন্তু আমরা কোনো একটা উদ্দেশ্য নিয়ে করছি সো 
এই যে সাব ক্লজগুলো আন্ডারলাইন করা হলো এগুলোকে বলা হবে অ্যাডভার্ব ক্লজ এবং সেটা অ্যাডভার্ব ক্লজ অফ পারপাস ওকে এরপরে আমরা অ্যাডভার্ব ক্লজ অফ রেজাল্ট অর্থাৎ ফলাফল নিয়ে আলোচনা করব অ্যাডভার্ব ক্লজ অফ রেজাল্ট সেখানে আমরা যে লিঙ্কারগুলো ইউজ করি সেখানে ইউজ করি সো দ্যাট আচ্ছা এই যে সো দ্যাটটা এটা তোমাদের হয়তো পরিচিত কারণ আমরা যেখানে অমিট টু বলা থাকে সেখানেও কিন্তু আমরা সো দ্যাট ইউজ করি ধরো আমি বলছি হি ইজ টু উইক টু ওয়াক যদি এই বাক্যটাকেই অ্যাডভার্ব ক্লজ ইউজ করে রিরাইট করতে বলা হয় রিরাইট ইউজিং অ্যাডভার্ব ক্লজ তাহলে কিন্তু আমরা টি ডাবল টু এবং টিও টুটা তুলে সো দ্যাট বসিয়ে দিলেই হয়ে যাচ্ছে তে ধরো আমি বলছি হি ইজ টু উইক টু ওয়াক তাহলে হি ইজ সো উইক দ্যাট হি ক্যানট ওয়াক এই যে সো দ্যাট ইউজ করলাম এখানে কিন্তু দ্যাট থেকে যে দ্যাট হি ক্যানট ওয়াক সেটা কিন্তু একটা অ্যাডভার্ব ক্লজ হ্যাঁ সো দ্যাট ইউজ হচ্ছে আবার অনলি দ্যাট ইউজ হতে পারে আবার সাচ দ্যাট ইউজ হতে পারে তাহলে কি কি লিঙ্কার হিসেবে মানে ইউজ হচ্ছে সো দ্যাট দ্যাট সাচ দ্যাট দেখো আমি এক্সাম্পল নিই আই এম সো উইক দ্যাট আই ক্যানট ওয়াক এই যে এখানে কিন্তু সো থেকে আমরা ক্লজটা ভাববো না আমরা দ্যাট থেকে ভাববো তাই দ্যাট আই ক্যানট ওয়াক মানে আমি এতটাই অসুস্থ তার ফলাফলটা কি যে আমি হাঁটতেই পারি না তাহলে দ্যাট আই ক্যানট ওয়াক এটা কিন্তু অ্যাডভার্ভ ক্লজ এখানে হি ইজ সো টায়ার্ড দ্যাট হি ক্যানট ইভেন টক তাহলে দ্যাট হি ক্যানট ইভেন টক এটা কিন্তু একটা অ্যাডভার্ভ ক্লজ অ্যাডভার্ভ ক্লজ অফ রেজাল্ট ঠিক আছে হি স্পোক সো লাউডলি দ্যাট এভরি ওয়ান কুড হিয়ার হিম তাহলে দ্যাট এভরি ওয়ান কুড হিয়ার হিম এটা কিন্তু আবার এখানে অ্যাডভার্ভ ক্লজ ঠিক আছে ওরে আমরা অ্যাডভার্ভ ক্লজ অফ কন্ডিশন অর্থাৎ শর্ত বোঝাতে যেখানে অ্যাডভার্ভ ক্লজ ব্যবহৃত হয় সেটা বলছি তো এই শর্ত বোঝাতে আমরা যে লিঙ্কারগুলো ইউজ করি সেটা হলো ইফ আনটিল আনলেস ঠিক আছে অর্থাৎ ইফ আনটিল আনলেস এগুলো কিন্তু আমরা লিঙ্কার হিসেবে ইউজ করি অ্যাডভার্ভ ক্লজের ক্ষেত্রে যখন কন্ডিশন বোঝায় তো যেমন এক্সাম্পলে বলছি ইফ ইউ ওয়ার্ক হার্ড ইউ উইল পাস অর্থাৎ বলছি ইফ ইউ ওয়ার্ক হার্ড ইউ উইল পাস সো ইফ ইউ ওয়ার্ক হার্ড এটা কিন্তু একটা সাব ক্লাস ইফ আছে তাই তো শর্ত বোঝাচ্ছে যে যদি তুমি পরিশ্রম করো তুমি পাস করবে আবার বলছি ধরো ইফ ইট রেন্স বেটার স্টে অ্যাট হোম এখানে বেটার স্টে অ্যাট হোম তোমরা ভাবতেই পারো যে সাবজেক্ট নেই তাহলে এটা মেন ক্লাস কি করে হয় অ্যাকচুয়ালি এখানে ইউটা উজ্জ আছে ইফ ইট রেন্স তো ইফ শর্ত বোঝাচ্ছে তো সুতরাং এটা কি হবে এটা একটা সাব ক্লজ এবং সেটা অ্যাডভার্ভ ক্লজ অফ কন্ডিশন আবার আরেকটা বলছি ধরো হোয়াট উইল ইউ ডু ইফ ইউ মিস দ্য ট্রেন তুমি কি করবে যদি তুমি ট্রেনটা মিস করো বা ট্রেনটা যদি মিস হয়ে যায় তাহলে দেখো যদি এই যে যদিটা যেখানে থাকছে অর্থাৎ ইফ তার মানে এটা একটা কন্ডিশন সো এটা কিন্তু অ্যাডভার্ভ ক্লজ আনলেস ইউ স্পিক দ্য ট্রুথ ইউ উইল বি পানিশড এই যে আনলেস ইউ স্পিক দ্য ট্রুথ আনলেস থেকে আমরা কি পেলাম এটা কিন্তু আনলেস ইউ স্পিক দ্য ট্রুথ এটা হলো তোমার কন্ডিশন এবং এটা অ্যাডভার্ভ ক্লাস ঠিক আছে নেক্সট আমরা যেটা আলোচনা করব সেটা হলো কম্প্যারিজেন কম্প্যারিজেন মানে কি তুলনা এই যে কম্প্যারিজেনের ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু ডিগ্রিটা ইউজ করব ঠিক আছে তো কম্প্যারিজেনের ক্ষেত্রে আমরা ডিগ্রি বলবো এবং ডিগ্রিতে মোস্ট প্রবলি তোমরা মনে রাখবে অ্যাজ অ্যাজ এর ব্যবহার বা সো অ্যাজ এর ব্যবহারটা হবে ঠিক আছে তো দেখো তার মানে আমরা অ্যাজ অ্যাজ বা সো অ্যাজ দিয়ে এই কম্প্যারিজেন বা তুলনা করা হয় অ্যাডভার্ভ ক্লাজের ক্ষেত্রে দেখো বলছি শি ইজ অ্যাজ টল অ্যাজ হি অর্থাৎ দেখো এখানে কম্প্যারিজেনটা করা হলো শি ইজ অ্যাজ টল অ্যাজ হি তো এখানে সাব ক্লজটা কোনটা হবে এখানে কিন্তু মেন ক্লজ প্রথমত শি ইজ অ্যাজ টল এটা আর অ্যাজ শি এই অংশটা কিন্তু এখানে সাব ক্লজ ঠিক আছে তার মানে অ্যাজ অ্যাজ থাকছে কিন্তু পরের অ্যাজ থেকে যেটা সেই অংশটা কিন্তু আমরা সাব ক্লজ বা অ্যাডভার্ভ ক্লজ অফ কম্প্যারিজেন বলব আর একটা বলি ধরো আমি বলছি হি ডাজ নট সিং সো গুড অ্যাজ হি এখানে সো গুড অ্যাজ আছে বা সো অ্যাজ ইউজ হয়েছে তো এখানে কিন্তু সাব ক্লজ কোনটা তাহলে হি ডাজ নট সিং অ্যাজ গুড এই পর্যন্ত নয় বাকি যে অংশটা থাকছে অ্যাজ শি এই অংশটা এখানে কিন্তু আমরা এই অংশটাকে বলবো হচ্ছে অ্যাডভার্ভ ক্লজ অফ কম্প্যারিজেন ঠিক আছে ধরো আমি এরকম বলতে পারি আই হ্যাভ নেভার সিন সাচ আ নাইস বয় অ্যাজ হি ইজ 
এখানে তাহলে কোনটা হবে এখানে তো দুবার অ্যাজ অ্যাজ ইউজ হয়নি বাট এখানে অ্যাজ থেকে যে অংশটা আছে অ্যাজ হি ইজ এটা কিন্তু সাব ক্লস এবং এটা অ্যাডভার্ভ ক্লস অফ কম্প্যারিজন ওকে এরপরে আমরা একদম ভিডিও শেষে চলে এসেছি যেখানে আমি বলবো যে অ্যাডভার্ভ অফ ম্যানার বোঝাতে অর্থাৎ দেখো ম্যানার মানে হচ্ছে ধরন তো আমরা অ্যাডভার্ভ অফ ম্যানার পড়তে বলতে আমরা হাউ দিয়ে কোয়েশ্চেন করে যখন অ্যাডভার্ভ বের করি ধরো বলছি শি সিংস ওয়েল সেখানে আমি হাউ দিয়ে কোয়েশ্চেন করলে হাউ ডাজ শি সিং তোমার অ্যান্সার হবে ওয়েল তাহলে এটাকে অ্যাডভার্ভ অফ ম্যানার বলি ঠিক আছে তো এখানে অ্যাডভার্ভ অফ ম্যানারের ক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা অ্যাজ জাস্ট অ্যাজ 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 এগুলো ইউজ করতে পারি ম্যানার দেখো কি বলছি শি ডান্সেস অ্যাজ আ পিক অফ ডান্সেস ডু অ্যাজ আই আস্ক ইউ টু হি বিহেভস জাস্ট অ্যাজ আই অ্যাডভাইস এই যে তিনটে বাক্য বললাম এখানে কি হবে এখানে দেখো অ্যাজ আ পিক অফ ডান্সেস এই যে অ্যাজ থেকে অংশটা এটা হলো সাব ক্লজ এবং সেটা অ্যাডভার্ভ ক্লজ অফ ম্যানার আর ডিউ অ্যাজ আই আস্ক ইউ টু ডিউ এই যে অ্যাজ আই আস্ক ইউ টু ডিউ এই অংশটাকে কিন্তু অ্যাডভার্ভ ক্লজ বলা হবে আর হি বিহেভস জাস্ট অ্যাজ আই অ্যাডভাইস জাস্ট অ্যাজ আই অ্যাডভাইস এটা কিন্তু আবার সাব ক্লজ এবং সেটা অ্যাডভার্ভ ক্লজ অফ ম্যানার ঠিক আছে তো আমরা জাস্ট লিঙ্কারগুলোকে যদি ভালো করে চিনে রাখি অর্থাৎ লিঙ্কার থেকেই আমরা কিন্তু অ্যাডভার্ভ ক্লজটা আইডেন্টিফাই করে নিতে পারবো তো আই হোপ আজকের ভিডিওটি তোমাদের ভালো লেগেছে এবং আগামীতেও যদি তোমরা এমন ভিডিও পেতে চাও তাহলে কমেন্ট সেকশনে সেটা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আবার দেখা হবে তোমাদের সাথে পরবর্তী ভিডিওতে টাটা